ఆ బొప్పాయి తోటలో వైరస్ వచ్చింది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నా బొబ్బాయి తోటలో కూడా పల్లాకు వచ్చింది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదమ్మా ఏమయ్యా ఏ దిగాలు కూకున్నట్టున్నారా ఏమందబ్బాయ్ మా బొబ్బాయి తోటలో కూడా తెగులు వచ్చి ఏం చేయాలి అర్థంగా కూర్చున్నాం ఆదాయం కూడా అనుకున్నంత రావట్లేదు అదే అదే పరిస్థితి అయితే మాయ బాస్కెట్ బాబాయ్ వాళ్ళ తోట బాగుందంట కొత్త పద్ధతిలో సాగు చేస్తున్నాడు అంట అంతర పంటలు కూడా వేసాడంట తెలుసుకోవడం రమ్మన్నాడు వెళ్తున్నా అవునా అయితే మేము కూడా తెలుసుకోవడానికి వస్తాం నీతో పాటు అయితే రండి అందరం కలిసి వెళ్దాం ముప్పై తాడు తెగుల గురించి చెబుతానికి రమ్మన్నావుగా నాతో పాటు రైతులందరికీ సమస్యలు ఉండయి అంట నాతో కలిసి వచ్చారు మీరందరూ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అబ్బాయి సరే అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్తాను రండి కూర్చున్నావు మీ బొప్పాయి తోటలు సమస్యలు ఉన్నాయి అన్నారు ఏంటి అవి మా బొప్పాయి తోటలో వైరస్ తెగుళ్ళు బాగా ఉన్నాయి మీ తోట చాలా బాగుంది ఏ విధంగా సాగు చేస్తున్నారు నేను నా బొప్పాయి తోటని ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో సాగు చేస్తున్నాను అందువల్ల నా బొప్పాయి తోట చాలా బాగుంది నేను దానిలో అంతర్ పంటలు వేసినందు వలన అధిక ఆదాయం వస్తుంది తాత అసలు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఏంటి ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే మనకు ఎలాంటి రసాయనిక పురుగు మందులు రసాయనిక ఎరువులు వాడకుండా మన పరిసరాల్లో దొరికినటువంటి ఆకులు అలములు తర్వాత మనకు ఆవు పంచకము ఆవు పేడతో చేయనటువంటిదే ప్రకృతి వ్యవసాయం నేను మా గ్రామం నందు ఉన్నటువంటి సిఆర్పి వారి సహకారంతో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను నేను నా దోసకాయలు బీరకాయలు మార్కెట్కి పంపించే టైం అయింది మీకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు మన సిఆర్పి గారు అన్ని సవివరంగా చెప్తారు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో నేలను ఏ విధంగా సిద్ధం చేసుకోవాలమ్మా మన ప్రధాన పంటకు నలభై ఐదు రోజులు ముందుగా పచ్చిరట్ట పైర్లు వేసుకోవాలి పచ్చిరట్ట పైర్లుగా మనము మినుము జీలుగా పిల్లి పెసర ఏదైనా ఒకదాన్ని వేసుకోవచ్చు దీనిని మనము పోతాకాయ దశలో భూమిలో కలిగి దున్నుకోవాలి ఈ పచ్చిరట్ట పైర్ల వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఈ పచ్చిరట్ట పైర్ల వలన గాలిలో ఉన్నటువంటి నత్రజన్ని వేర్ల ద్వారా భూమికి అందిస్తుంది అంతేకాకుండా ఐరన్ శాతాన్ని కూడా భూమిలో పెంచుతుంది ఈ బొబ్బాయి మొక్కల్ని ఏ విధానంగా నాటుకోవాలి మొదటగా ఈ బొబ్బాయి మొక్కల్ని బీజామృతంలో నారు శుద్ధి చేసుకుని నాటుకోవాలి బీజామృతం అంటే ఏంటమ్మా బీజామృతం అంటే ఆవు పేడ ఆవు మూత్రం నీరు పుట్టమట్టి సున్నం కలిపి తయారు చేసేదాన్నే బీజామృతం అంటారు ఈ బీజామృతంలో ఉపయోగం ఏంటమ్మా బీజామృతంలో నారు శుద్ధి చేయటం వలన భూమిలో నుండి వేర్ల నుండి వచ్చే తెగుళ్ళని అరికట్టవచ్చు ముఖ్యంగా మొక్కకు వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది ఈ బొప్పాయి మొక్కలు ఏ కాలంలో నాటుకోవాలి బొప్పాయి మొక్కల్ని ఫిబ్రవరి మార్చి జూన్ జులై అక్టోబర్ నవంబర్ ఈ నెలల్లో నాటుకోవచ్చు ఎన్ని రోజులు మొక్కలు నాటుకోవచ్చు అమ్మా ముప్పై నుండి నలభై ఐదు రోజుల మధ్యలో ఉండటం మొక్కని పదిహేను సెంటీమీటర్లు ఎత్తి ఉండే విధంగా చూసి నాటుకోవాలి మొక్కలను నాటుకోవటానికి నీరు నెల ఉన్నటువంటి మెరక నెలలో అనుకూలంగా ఉంటాయి వీటిని సాయంత్రం పూట నాటుకోవాలి నీరు నెల ఉండే భూములు పనికిరావు మొక్క నాటుకోవటానికి ఎంత లోతు గుంట తీయాలి ఎరువులు ఏ విధంగా వేసుకోవాలి రెండు అడుగుల లోతు ఒక అడుగు వెడల్పు వచ్చేటట్టు మనం గుంటలు తవ్వుకోవాలి ఆ గుంటలో ఇరవై కేజీల పశువుల ఎరువు రెండు కేజీల నాడే పెరువు ఒక కేజీ వేప పిండి అర కేజీ ఘనజీవామృతం వేసుకుంటూ ఈ మొక్కల్ని నాటాలి 
మొక్కలు నాటిన ప్రతి ఇరవై రోజులకి ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్ల ద్రవజీవ అమృతం నీటి ద్వారా పారించుకోవాలి ఒక ఎకరానికి ఎన్ని మొక్కలు నాటుకోవాలి ఎంత దూరంలో నాటుకోవాలి ఎకరానికి వెయ్యి మొక్కల వరకు నాటుకోవచ్చు మొక్కకి మొక్కకి మధ్య కానీ సాలుకి సాలుకి మధ్య కానీ ఎనభై సెంటీమీటర్ల దూరం ఉండేటట్టు నాటుకోవాలి మొక్కలకు నీటి తల్లి రెండు రోజులకు ఒకసారి ఇవ్వాలి వారానికి ఒకసారి నీళ్లు పెట్టుకోవాలి తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే పది రోజులకు ఒకసారి పెట్టుకోవాలి బొప్పాయిలు అంతర పంటలుగా ఏమేమి వేసుకోవచ్చు దోశ బీర సొర బంతి మొదలగు పంటలను మనం నాటుకోవచ్చు భాస్కర్ రెడ్డి గారు బొప్పాయి తోటలో మునగ బీర దోశ బెండ బంతి మొదలగు పంటలని అంతర పంటలుగా వేసుకున్నారు ఇవే కాకుండా వివిధ పంటలను మనం వేసుకోవచ్చు ఈ అంతర పంటలు వేసుకోవడం వలన అదనపు ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు బొప్పాయిలో వైరస్ పొండోకు తెగులు వస్తుందిగా వీటికి నివారణకి ఏం వాడాలమ్మా వైరస్కి ఈ పండుగ తెగులకి పేడా మాత్రం ఇంకో ద్రావణం పిచికారి చేసుకోవాలి పిచ్చి తులసి కలబంద కషాయం కానీ లేదా పొలట మజ్జిగ్ కానీ పిచికారి చేసుకోవచ్చు అంతర పంటలుగా సొర దోశ బీర వేశారు కదా వీటికి తెల్లదోమ పచ్చదోమ వస్తుంది కదా వీటి నివారణకి ఏం చేయాలి ఈ తెల్లదోమ పచ్చదోమ నివారణకి జిగురు పూసినటువంటి ఈ పసుపు ప్లేట్లని పొలంలో పెట్టుకోవాలి ఈ పసుపు రంగు ఆకర్షణ శక్తి కలిగి ఉండటం వలన ఆ పురుగులు వచ్చి దీనికి అతుక్కునే చనిపోతాయి వీటిని మనం పొలంలో ఎకరానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు పెట్టుకోవచ్చు వీటి వలన పురుగు ఉధృతి ఏ విధంగా ఉందో మనకి తెలుస్తుంది పచ్చ పురుగు పొగాకు లేదు పురుగు ఎక్కువగా వస్తుంది కదా వీటి నివారణకి ఏం చేయాలి వాటి నివారణకి ఈ లింగాకర్షక బొట్టలను మనం పెట్టుకోవాలి ఈ బొట్టలో అమర్చినటువంటి లూయిరు ఆడపురుగు వాసన కలిగి ఉండడం వలన మగ పురుగులు వచ్చి దీనిలో పడి చనిపోతాయి అందువలన పురుగు ఉధృతి తగ్గుతుంది పురుగు ఉత్పత్తి కూడా తగ్గుతుంది ఈ లింగాకర్షక బొట్టల్ని మనం ఎకరానికి పది నుంచి పదిహేను వరకు పెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ పక్షి స్థావరాలను కూడా మనం ఎకరానికి పది నుంచి పదిహేను వరకు పెట్టుకోవచ్చు పక్షులు వచ్చి దీని మీద వాళ్ళటం వలన పెద్ద పెద్ద పురుగులన్నీ ఎరుగు తింటాయి అందువలన పురుగు ఉధృతి తగ్గుతుంది ఈ పురుగు తెగులు నివారణకి ఇంకా ఏమైనా చేయొచ్చా పక్క చేలో ఉన్నటువంటి పురుగులు మన చేలోకి రాకుండా అదేవిధంగా గాలి వలన కానీ ఎటువంటి నష్టం కలగకుండా ఉండాలంటే అవిసి మొక్కల్ని మనం రక్షక పంటగా నాటుకోవాలి ఇవే కాకుండా జొన్న మొక్కజొన్న కంది పంటలను కూడా మనం రక్షక పంటలుగా వేసుకోవచ్చు ఎందుపై అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నారా మాకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాం తాతగారు మేము కూడా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో మా పంటల్ని సాగు చేసుకుంటాం ఈ చేలో తీసుకొచ్చి యంత్ర పంటల గురించి ఇన్ని విషయాలు తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు